Wie komme ich zu dem Thema Suchterkrankungen? Ich arbeite in Linz in Österreich in einem Krankenhaus mit, mit mehreren psychiatrischen Abteilungen und ich leite dort die Abteilung für suchtkranke Menschen. Wir behandeln alle möglichen Suchterkrankungen, die möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen. Auf der einen Seite gibt es den großen Bereich der substanzgebundenen Süchte, also wo ich irgendetwas zuführe, nachdem ich dann abhängig bin. Das sind so die Klassiker sozusagen Alkohol und Tranquilizer. Tranquilizer ist nur ein äh, kluges Wort für Beruhigungsmittel. <lacht> ähm, und dann den ganzen Bereich der illegalen Drogen, also von Heroin über Kokain bis zu Cannabis, die wir behandeln. Dann den, den eigentlich problematischsten Bereich, nämlich Nikotin. Nikotin ist ja eigentlich die härteste Droge, weil sie die, der Killer Nummer eins ist unter allen Drogen. Wenn ich mir jetzt die Zahlen aus Österreich anschaue, dann sterben im Jahr 15.000 Menschen an den Folgen von Nikotin und nur 150 Menschen an den Folgen von Heroin. Also wenn Sie diese Zahlen der Mortalität vergleichen, merken Sie, dass Nikotin eigentlich die gefährlichste Droge ist und nicht Heroin. Dann haben wir den, den, die Menschen, die von Schmerzmitteln abhängig sind. Damit meine ich nicht diese milderen Schmerzmittel wie Aspirin, sondern da spreche ich von den opiathältigen Medikamenten, also Morphium-ähnlichen. Substanzen. Und dann gibt es noch eine Reihe weiterer Substanzen, wo man diskutieren könnte, können die abhängig machen oder können die nicht abhängig machen. Beispielsweise Kaffee. Ja, die Frage, kann Kaffee süchtig machen oder nicht? Ja, wenn Kaffee süchtig machen kann, wie ist es dann mit Orangensaft? Kann Orangensaft süchtig machen? Ja, oder kann Leitungswasser süchtig machen? Ja, ich trinke am Tag relativ viel Leitungswasser, jetzt ist die Frage, bin ich nach Leitungswasser süchtig? Ich hoffe, dass ich diese Frage Ihnen nachher klären kann, weil irgendwo muss man ja eine Grenze ziehen und sagen, was kann es im medizinischen Sinne süchtig machen und nicht. Das heißt, wenn ich von, von, von Sucht spreche, meine ich immer die medizinische Definition ähm, und, und da versuche ich sehr, sehr streng bei dem zu bleiben, was in der medizinischen Wissenschaft sozusagen belegt ist. Und dann gibt es den Bereich der substanzungebundenen Süchte, wo es also nicht um eine Substanz geht, die ich zuführe, sondern wo ich von einer Verhaltensweise, die ich selber ausübe, abhängig bin. Und das sind so Klassiker wie Glücksspielabhängigkeit. Gut, Glücksspielabhängigkeit gibt es schon sehr, sehr lange auf der Welt. Man sagt zum Beispiel von Mozart, er sei glücksspielsüchtig gewesen. Mozart war ja ein echter Popstar seiner Zeit und hat sehr viel Geld verdient und er sei angeblich trotzdem relativ arm verstorben und habe anscheinend sein Geld beim, beim Glücksspiel äh, verspielt. Habe ich zumindest gelesen, online. <lacht> und dann, und dann haben, Sie, haben wir den gesamten Bereich der, der Internetabhängigkeit, auf die gehe ich genauer ein, da haben ja auch meine Vorredner schon einiges dazu gesagt. Und dann gibt es auch, wie bei den substanzgebundenen Süchten, wo man diskutieren kann, macht jetzt Kaffee süchtig oder nicht, gibt es auch bei den Verhaltenssüchten manche, wo man darüber streiten könnte, macht das jetzt süchtig oder nicht. Ja, ich sage ein Beispiel, macht Einkaufen süchtig? Ja, ist eine gute Frage. Kann Sport süchtig machen? Kann man arbeitssüchtig sein? Ja, das sind also alles Fragen, die sich, die sich medizinisch gesehen sehr wohl stellen, weil wir als, als im Krankenhaus ja den Auftrag haben, kranke Menschen zu behandeln, die zu uns kommen und Hilfe wollen, aber nicht gesunde Verhaltensweisen krank zu reden. Gut, jetzt möchte ich Ihnen nur ein paar zur Auflockerung ein paar Bilder zeigen, die jetzt nicht gefaked sind, die gibt es wirklich. Das ist die Originalwerbung der Firma Bayer, als sie Heroin und Aspirin auf den Markt brachte. Die beiden Medikamente, Heroin und, und, und Aspirin, wurden nämlich ziemlich gleichzeitig erfunden und kamen gleichzeitig auf den Markt. Und das ist die Originalwerbung, da wurde Aspirin beworben gegen Schmerzen und Heroin beworben gegen Husten. Gegen Husten. Hilft wunderbar, wenn Sie Husten haben, nehmen Sie Heroin, ich verspreche Ihnen, zwei Stunden lang werden Sie sicher nicht husten. Ja? Sie, nein, wirklich, es ist so. Sie, Sie ersticken vielleicht an dem Schleim, den Sie in der Lunge haben, aber Sie werden nicht, nicht husten. Ja, also es wurde ursprünglich als Mittel gegen Husten beworben. Das ist so eine Originalflasche gewesen, die man früher mit Rezept hat in der Apotheke sich holen können. Das ist circa 100 Jahre her. Ja, damals wusste man nicht, dass Heroin süchtig machen kann. Ja, oder man tat so, als wüsste man es nicht, das weiß ich nicht. Aber man wusste nicht, dass es süchtig macht und hat es viel verschrieben gegen Husten. Und erst später kam man drauf, oh je, das kann süchtig machen und, und hat es dann verboten sozusagen. Ja, aber ursprünglich war es ein legales Medikament gegen Husten. Na gut. 
ein Bild vom Gehirn. Sie wissen, wir Ärzte müssen immer Bilder von Gehirnen zeigen, damit wir beweisen, dass wir Ärzte sind. Und ich will Ihnen auch beweisen, dass ich ein Arzt bin, also zeige ich Ihnen auch ein Foto vom Gehirn. Das ist also ein Gehirn, das so steht. Da vorne wäre sozusagen die Stirn und hinten wäre das Kleinhirn hier. Und das wäre quasi äh, das Rückenmark. Ja? Und hier in, in Blau sind eingezeichnet jene Nervenzellen, die Dopamin, das ist ein chemischer Botenstoff im Gehirn, die Dopamin produzieren und dann an verschiedenen Orten des Gehirns ausschütten. Und jetzt für meinen, für meinen Vortrag oder für die Suchterkrankung wichtig sind jene Zellen, die Dopamin produzieren und hier im sogenannten limbischen System dieses Dopamin ausschütten. Das limbische System, haben Sie wahrscheinlich schon gehört, ist zuständig für Gefühle. Alle möglichen Arten von Gefühle, positive, negative Gefühle, wie auch immer. Und jetzt speziell diese Zellen, die also Dopamin hier produzieren und hier im vorderen Teil des limbischen Systems Dopamin ausschütten, sind verantwortlich für kurzfristiges Glücksgefühl. Kurzfristiges Glücksgefühl. Zum Unterschied nämlich vom Serotonin. Meine Vorredner haben ja vom Serotonin gesprochen und das ist Glückshormon bezeichnet. Es ist auch korrekt. Serotonin ist allerdings für lang anhaltendes Glücksgefühl zuständig. Man könnte es auch besser umschreiben aus meiner Sicht mit Lebenszufriedenheit. Also Lebenszufriedenheit wird im Gehirn eher durch Serotonin gesteuert. Lebenszufriedenheit ist sehr unspektakulär. Ja, das ist ein sehr langsames Gefühl. Man könnte auch sagen, ein langweiliges Gefühl. Ja? Ja, bei der Lebenszufriedenheit geht es darum, dass ich mit, mein, mit mir selber halbwegs zufrieden bin, mit meiner Arbeit halbwegs zufrieden bin, mit meiner Familie oder meiner sozialen Umgebung halbwegs zufrieden bin. Wenn ich mit allen Dingen so halbwegs zufrieden bin, dann bin ich lebenszufrieden. Ja, das ist Serotonin. Hier ist quasi das Gegenteil gemeint mit Dopamin. Dopamin ist für das plötzliche, überraschende Glücksgefühl zuständig. Ja, ich sage ein Beispiel, wenn Sie jetzt nach meinem Vortrag alle viel klatschen, dann werde ich wahrscheinlich hier im Gehirn eine Dopaminausschüttung haben, eine kleine, und werde mich freuen. Ja? Das soll jetzt keine Aufforderung sein, dass Sie klatschen müssen nach meinem Vortrag. Weil wenn Sie nicht klatschen, dann denke ich an das Geld, das ich verdiene heute, dann habe ich wieder eine Dopaminausschüttung. Also so oder so gehe ich glücklich hier aus diesem Saal raus. Ähm, so. Also das heißt, hier ein Dopaminausstoß bewirkt, dass man quasi Freude empfindet und die Menge des Dopamins macht aus, ob ich jetzt nur ein bisschen Freude empfinde oder ob ich vor Freude geradezu benebelt bin. Ja? Vor Freude benebelt sein ist quasi das, was man als High sein bezeichnet. Wenn ich, wenn ich mir Heroin spritze und High bin, dann ist es nichts anderes, als dass ich eine unglaublich hohe Dopaminausschüttung hier habe und für eine gewisse Zeit geradezu vor Glück verwirrt bin. Ja? Jetzt ist aber das Gemeine am Gehirn, dass dieses Dopamin dort nicht lange hält. Das ist ziemlich gemein, weil wenn es lange halten würde, wären wir quasi dauerhaft glücklich mit nur einmal Heroin spritzen. Das ist, wenn ich eine Rechnung, die aufgeht. Aber äh, es gibt hier Enzyme im Gehirn, die nur dafür da sind, dieses Dopamin wieder abzubauen, ja, in seine Bestandteile zu zerlegen. Und das geht, in, das geht innerhalb von Sekunden, Minuten, maximal innerhalb von ein paar Stunden. Ja, das heißt sogar, wenn Sie in einer Lotterie spielen und eine Million Euro gewinnen oder Dollar oder was auch immer, dann freuen Sie sich vielleicht riesig, weil Sie so viel Geld gewonnen haben. Aber schon am nächsten Tag ist es nur noch mehr eine glückliche Erinnerung. Sie werden am nächsten Tag nicht mehr benebelt vor Glück sein. Ja, sondern es ist nur eine Erinnerung an dieses Glücksgefühl, das Sie vielleicht hatten gestern. Ja, das ist das Problem und deswegen ist es auch quasi logisch, dass wenn wir etwas tun, das uns Freude bereitet, wir das immer wiederholen wollen. Ja, es reicht uns eben nicht einmal glücklich zu werden, sondern wir machen Verhaltensweisen immer wieder, immer wieder oder trinken immer wieder Alkohol oder nehmen immer wieder Drogen, damit wir immer wieder diese Dopaminausschüttung haben, weil es eben nur so kurz wird. Übrigens, Dopaminausschüttung haben wir nicht nur, wenn wir Drogen nehmen oder im Lotto gewinnen, sondern auch zum Beispiel, wenn wir soziale Kontakte haben, die wir als erfreulich empfinden. Ja, also wenn ich auf der Straße jemanden treffe, den ich sehr mag ja, und den habe ich schon lange nicht gesehen, dann freue ich mich, dass ich den wieder sehe, nehmen wir an, meine Freude ist ehrlich, dann habe ich hier tatsächlich eine Dopaminausschüttung. Also es ist so sehr wohl auch für den sozialen Kontakt sehr wichtig. Nehmen Sie Eltern, die, die ihr Baby in der Hand haben und das Baby lächelt plötzlich, ja, nachdem es vorher die ganze Zeit geweint hat. Dann, dann, dann haben die Eltern im Gehirn auch so eine Dopaminausschüttung, ja, weil ihr Kind lächelt. Und das verstärkt sozusagen dieses Bonding, das verstärkt sozusagen dieses, dieses Gefühl, ich will, dass du wieder lächelst, also tue ich dir Gutes, dem Baby, damit du wieder lächelst, damit ich wieder glücklich werde. Ja. Und äh, soziale Wesen sind wir deswegen, weil wir sogar äh, eben selber glücklich werden und lächeln, nur weil wir jemand anderen 
sehen, wie er glücklich ist und lächelt. Ja, dass, dass, also dass, dass, wenn jemand andere eine Dopaminausschüttung hat, wir auch eine Dopaminausschüttung haben, ja, also das Lächeln des anderen genügt, dass wir auch lächeln, das macht uns auch zum Teil zu sozialen Wesen. Und dafür ist dieses System auch ursprünglich gedacht. Das System wurde nicht im Rahmen der Evolution oder was immer Sie dann glauben, aber die, die, die Biologie hat dieses System nicht erfunden, damit, damit Sie sozusagen ähm, im Lotto gewinnen und glücklich werden, sondern eigentlich prägt das unser Sozialverhalten. Ja, also in der Steinzeit stelle ich mir vor, nehme an, ich wäre jetzt ein Jäger und, und meine Familie oder meine, meine, meine Herde oder was auch immer hat Hunger, dann gehe ich auf die Jagd ja, nach einem Mammut, das ist sehr gefährlich. Die Frage ist, was motiviert mich, diese Gefahr auf mich zu nehmen und jagen zu gehen? Das, was mich motiviert ist, dass wenn ich mit einem Beutetier nach Hause komme und meine Familie isst und satt wird, sie dann lächelt. Ja? Und ich der Held bin, aber, aber das ist quasi das, was uns motiviert. Das heißt also, das Belohnungssystem im Gehirn ist zumindest biologisch gesehen auch unser Motivationssystem. Ja, wir sind motiviert, Dinge zu tun, für die wir uns nachher belohnt fühlen, was immer diese Belohnung ist, ob es eine soziale Belohnung ist oder ob es Geld ist oder ob es was auch immer ist. Ja? Und jetzt ähm, der Grund, warum das aber krankhaft werden kann, ist, dass das Gehirn leider ein Organ ist, das sich sehr schnell gewöhnt. Das heißt, das Gehirn gewöhnt sich an diese ständigen Dopaminausschüttungen und insofern brauche ich immer mehr, entweder immer öfter oder eine immer höhere Dosis an Dopamin, damit ich gleich glücklich bin. Verstehen Sie? Das sagt jeder Süchtige. Nehmen Sie zum Beispiel einen Menschen, der alkoholkrank ist, der sagt, früher haben schon drei Bier gereicht und ich habe mich gut gefühlt, jetzt muss ich zehn Bier hintereinander trinken, damit ich mich gleich glücklich fühle wie vorher. Oder nehmen Sie Raucher, die haben vielleicht früher drei Zigaretten am Tag geraucht und jetzt müssen Sie 30 Zigaretten am Tag rauchen, um dasselbe Gefühl zu haben, das Sie früher hatten. Verstehen Sie? Und das ist auch bei Computerspielenden, Jugendlichen zum Beispiel so. Die sagen, früher habe ich 45 Minuten League of Legends gespielt und war glücklich und heute muss ich zehn Stunden durchgehend dasselbe Spiel spielen, damit ich dieses selbe Gefühl habe. Ja? Also das heißt, das Gehirn gewöhnt sich an diese Dopaminmenge und sie brauchen immer mehr und immer mehr, um das gleiche Gefühl zu bekommen. Ja? Umgekehrt ist auch das Problem, dass wenn einmal das Gehirn sich an diese hohe Dopaminkonzentration gewöhnt hat, normale Verhaltensweisen nicht mehr genügen, um mich glücklich zu machen. Ja, das heißt, wenn ich gewöhnt bin, immer nur durch Kokain oder Heroin glücklich zu werden, dann reicht das Lächeln meines Kindes nicht mehr aus, um mich glücklich zu machen. Ja, weil das Lächeln meines Kindes kann niemals so viel Dopamin in meinem Gehirn erzeugen, wie wenn ich Heroin spritze oder Kokain durch die Nase zum Beispiel einnehme. Ja, da ist die Dopaminausschüttung weit größer. Das ist auch der Grund, warum manchmal, nicht alle, aber manchmal süchtige Menschen das Interesse für gewöhnliche Alltagsdinge verlieren und die Schönheit im normalen Alltag nicht mehr sehen, ja? weil sie eben sehr hohe Dopaminkonzentrationen im Gehirn gewöhnt sind. Jetzt ist mir klar, das ist eine sehr biologische Beschreibung natürlich der Verhaltensweise, aber der Auftrag an mich war eben, diese medizinische Seite Ihnen näher zu bringen und deswegen sozusagen reduziere ich alles auf die Biologie, aber mir ist klar, dass wir natürlich auch seelische und, und psychische Wesen sind, die auch viele andere äh, Funktionen haben, außer irgendwelche chemischen Botenstoffe. Gut, also jetzt sozusagen wäre das die Erklärung, warum man auf biologischer Ebene süchtig werden kann. Man braucht immer mehr und mehr Dopamin, also muss man immer extremer konsumieren, immer extremere Verhaltensweisen an den Tag legen, um, sich noch, Glücks, um, noch, um noch Glücksgefühle zu empfinden. Jetzt war eben die Frage, ja was kann jetzt alles süchtig machen? Ja, kann eben Leitungswasser süchtig machen, wenn ich jeden Tag ständig Wasser trinke. Oder kann mich Arbeit oder Sport oder gar Sex süchtig machen, das war eine Frage. Und da hat es früher in Deutschland eine sehr kluge Frau gegeben, die leider verstorben ist, die Frau Professor Grüsser. Und die Professor Grüsser hat ein sehr einfaches Experiment gemacht, um ein für alle Mal zu beweisen, was kann süchtig machen und was nicht. Das möchte ich Ihnen jetzt kurz zeigen. Sie sehen hier wieder bunte Bilder vom Gehirn, damit ist bewiesen, dass ich Arzt bin. Aber Sie sehen hier Bilder vom Kopf und das sind sogenannte EEG-Bilder. EEG ist ein Verfahren, wo man die elektromagnetischen Wellen, die die Gehirnzellen aussenden beim Arbeiten, misst. Das heißt, Sie bekommen sogenannte Elektroden auf den Kopf und diese Elektroden messen eigentlich nur elektromagnetische Schwingungen und damit können Sie zeigen, wo im Gehirn gerade das Gehirn aktiv ist und in welche Hirnteile im Moment gerade nicht aktiv sind. Ja? Und ähm, 
dann wurden diese Menschen eben mit so einer EEG-Haube, also mit EEG-Elektroden am Kopf, vor einem Bildschirm gesetzt, vor einem Monitor und auf dem Monitor war zunächst gar nichts. Es war ein schwarzer Bildschirm. Und da sehen Sie, da gibt es relativ wenig Hirnaktivität. Ja, die Menschen schauen nur auf dem schwarzen Bildschirm und warten, dass ein Bild kommt. Und dann wurde hier diesen Menschen ein, ein Foto gezeigt, nehmen wir an, von einem Pokerspiel. Ja? Und nehmen wir an, das waren Menschen, die gerne Poker spielen, nicht süchtig sind nach Poker, aber die halt einmal im Monat mit Freunden sich zusammensetzen und Poker spielen, einfach als Hobby. Und dann wurde diesen Leuten ein, ein Bild gezeigt von einer Pokerrunde zum Beispiel oder von Pokerkarten. Und da sehen Sie zuerst, kommt es zu einer sehr allgemeinen, diffusen Erregung des Gehirns, weil das Gehirn noch gar nicht weiß, was es ist, was ich gerade sehe. Ja? Dann konzentriert sich die Erregung des Gehirns hier hinten in der sogenannten Sehrinde. Das ist der Teil des Gehirns, der für das Verarbeiten von Bildern zuständig ist. Und wenn dann das Gehirn verstanden hat, ah, das ist ein Foto von meinem Lieblingshobby, ja, dann kommt es zu einer leichten Erregung in diesen dopaminären Hirnzellen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Also genau hier. Ja. Hier kommt es sozusagen zu einer ähm, leichten Erregung. Und hier kommt das Bild wieder weg, das heißt, es ist wieder schwarzer Bildschirm und Sie sehen, diese Erregung wird weniger und diffus. Das heißt, dieses Thema ist für diesen Menschen auch nicht mehr sehr relevant. Der freut sich schon auf das nächste Foto, weil er weiß ja nicht, welche Bilder er bekommt. Ja? Und er freut sich schon auf das nächste Foto und vergisst mehr oder weniger, was Sie ihm vorher gezeigt haben. Ich hoffe, das ist langsam genug, wenn noch langsamer sprechen kann ich gar nicht, sonst kriege ich keine Luft. <lacht> so, und jetzt... Das gleiche mit pokersüchtigen Menschen, also mit glücksspielsüchtigen Menschen. Wieder am Anfang keine Aktivität, weil kein Bild auf dem Monitor. Dann ganz ähnlich, zuerst eine diffuse Aktivität, dann eine Aktivität hinten in der Sehrinde, wo also das Gehirn erst verarbeitet, was ist das, was ich sehe. Und sobald das Gehirn verstanden hat, ah, das ist mein Suchtmittel, also das ist das, nachdem ich süchtig bin, sehen Sie eine ganz, ganz extreme und konzentrierte Aktivität in diesen Zellen des Belohnungssystems des Gehirns. Ja? Und auch wenn man jetzt hier dieses Bild wieder wegtut am Monitor, es wieder nur ein schwarzer Monitor ist, wird die Aktivität ein bisschen kleiner, aber bleibt immer noch sehr fokussiert und sehr extrem in diesen Zellen, die für dieses Belohnungssystem verantwortlich sind. Das heißt, wir sehen hier zwei Menschen, der eine spielt, beide spielen gerne Poker, aber der eine macht es quasi nur gelegentlich als Hobby und der andere macht es krankhaft. Der will jeden Moment, jede Sekunde seines Lebens will er nur Poker spielen und versucht alles Geld, was er hat, nur auszugeben, damit er Poker spielen kann. Ja? Das heißt, Sie sehen, das Gehirn funktioniert anders, wenn, es, wenn, wenn eine Verhaltensweise krankhaft wird. Das beweist uns mehrerlei Dinge. Erstens beweist es uns, dass man süchtig werden kann nach Verhaltensweisen. Das war nicht immer klar. Weil zum Beispiel die Glücksspielindustrie die hat uns lange Zeit gesagt, na Glücksspiel, das ist eine Unterhaltung, das kann er nicht süchtig machen. Na? Weil dann kann, kann man auch süchtig werden nach Kinos zum Beispiel, dass man nicht ins Kino gehen darf, wenn man süchtig werden könnte danach. Also hiermit war bewiesen, Glücksspiel kann süchtig machen, erstens. Zweitens war bewiesen, nicht jeder wird süchtig. Es gibt Menschen, die auch hobbymäßig vielleicht Glücksspiele spielen, wie zum Beispiel Poker, aber nicht süchtig werden danach. Und dann gibt es Menschen, die süchtig werden danach, die also krank werden können danach. Und Gott sei Dank hat die, also die Frau Grüße ist dann leider selber verstorben, aber äh, die, die Personen um sie herum im, äh, in, in Mainz, die Forscher, haben dasselbe Experiment auch mit Cannabis, also mit Marihuana gemacht. Ja? Und jetzt wird spannend, was da rauskommt. Hier sehen Sie jemanden, der ganz gerne gelegentlich Marihuana konsumiert. Ja, das kann ein Student sein, der, mein Gott, zweimal im Monat auf einem Fest ist für Studenten und dort bietet ihm jemand ein Joint an und der sagt, na gut, Rauche ich halt mit, ja. macht ihm auch Spaß vielleicht, ja. das gefällt ihm. Also er, er, er kifft ganz gern, würden wir sagen, er konsumiert ganz gern Marihuana, ist aber nicht süchtig danach, der macht das vielleicht zweimal im Monat. Ja. Und da sehen Sie genau dasselbe, was vorher bei, den, bei dem Pokerspieler war, nämlich, dass wenn Sie ihm ein Foto zeigen von Marihuana, ja, von einem Joint, kommt es zu einer leichten Aktivierung dieser Belohnungszellen, ja, aber die Aktivierung geht dann auch wieder weg langsam wenn Sie das Foto wieder ausblenden. Und hier sehen Sie das Foto eines Cannabis-Süchtigen, eines Menschen, der jeden Tag von der Früh bis am Abend Joints konsumiert. Ja? 
Und da sehen Sie wieder, sobald Sie nur ein Foto zeigen von einer Hanfpflanze oder von, eine, von, von einem Joint, sehen Sie, dass es zu einer ganz massiven Aktivierung dieses Belohnungssystems kommt. Da hat er noch gar nichts konsumiert, der sieht nur das Foto. So funktioniert übrigens Werbung. Sie brauchen gar nichts konsumieren, Ihr Gehirn wird auch aktiv, nur wenn Sie eine Werbung sehen. Wenn Sie sensibel sind bei dem Bereich. Ja? Und Sie sehen, wie ähnlich diese Bilder sind bei den süchtigen Menschen zwischen Glücksspielsüchtige und Marihuana-Süchtige. Das heißt auch, dass das Gehirn gar nicht unterscheidet, wonach ich süchtig bin. Ob das jetzt eine Substanz ist wie Alkohol oder eine Verhaltensweise wie Glücksspiel oder Internet oder Einkauf. Das Gehirn unterscheidet da gar nicht. Wenn ich krankhaft bin bei dieser Sache, dann bin ich bei dieser Sache krankhaft. Das heißt nicht, dass ich nicht auch viele gesunde Anteile habe in meiner Psyche, die habe ich ganz sicher, aber eben in dieser Sache, das ist sozusagen meine Achillesferse, das ist mein Schwachpunkt. Und sie, damit wurde übrigens auch bewiesen, dass Cannabis süchtig machen kann, nicht muss, aber kann, weil das war ja auch ein Thema, über das medizinisch ewig lang diskutiert wurde, ja, dass Cannabis ja gar nicht süchtig macht, das ist ja aus, kommt ja aus der Natur, da muss es ja wohl gesund sein. Ja. Na, man vergisst, dass auch, dass auch einige der, 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 der schwersten Gifte aus der Natur kommen. Ja. Die Natur macht ja Dinge nicht gut oder böse, sondern sie macht einfach Dinge. Und die Frage ist, wie konsumieren wir Natur? Wie gehen wir mit der Natur um? Ob es auch für uns gut ist oder nicht? Na gut, ähm, ganz kurz zur Definition, zur medizinischen Definition, was ist eine Suchterkrankung? Die Weltgesundheitsorganisation, jetzt kann man sagen, die ist gut oder schlecht, aber die Weltgesundheitsorganisation hat für uns Ärzte eindeutig definiert, wie man Suchterkrankungen beschreibt. Und ich möchte mit Ihnen diese sechs Kriterien kurz durchgehen, nicht damit Sie die alle dann nachher auswendig können müssen, aber dass Sie ungefähr ein Bild bekommen, was versteht ein Arzt unter dem Begriff Sucht oder Abhängigkeit. Zuerst ist einmal das subjektive Zwang zu konsumieren. Das heißt, der Süchtige hat das Gefühl, ich kann nicht anders. Ich muss meine Zigarette oder meinen Alkohol oder mein Internet oder was auch immer konsumieren. Ich kann subjektiv gesehen nicht anders. Der zweite Punkt ist der Kontrollverlust. Kontrollverlust heißt, wenn ich einmal begonnen habe zu konsumieren, kann ich nicht aufhören dort, wo ich es mir vorgenommen hatte. Beispiel, nehmen wir an, jemand nimmt sich vor, heute trinke ich nur ein Bier, mehr nicht. Aber sobald er anfängt zu trinken, kann er nicht mehr aufhören. Dann wären es zwei Bier, drei Bier, vier Bier und so weiter. Das ist ein klassischer Kontrollverlust. Ich habe übrigens auch bei manchen Sachen Kontrollverlust. Zum Beispiel bei salzigen Sachen. Nehmen Sie salzige Erdnüsse. Ja. Da, wenn ich eine Packung zu Hause habe, dann nehme ich mir eine Handvoll. Ja, denke ich mir, aber nur eine Handvoll, mehr nicht, nur eine Handvoll. Und dann esse ich die und zehn Minuten später stehe ich wieder in der Küche und denke mir, ja, noch eine Handvoll, aber nur eine Handvoll, ja, dann nehme ich mir noch eine Handvoll, ja, und dann esse ich die und am Ende des Abends sind die Nüsse weg, egal wie viele sie waren, wenn es ein Kilo Nüsse waren, sind die alle weg und am nächsten Tag ärgere ich mich, dass ich meine Hosen nicht mehr reinpasse ja, ähm, und frage mich, wie konnte das passieren? Ja, ich weiß ja, wie das funktioniert, ich weiß ja, dass ich, dass ich meinen Schwachpunkt bei salzigen Dingen habe, ja, wie konnte es passieren, dass ich wieder die Kontrolle über meinen Konsum verloren habe? Damit möchte ich Ihnen zeigen, dass nicht jeder Mensch, der süchtig ist oder einzelne Schwächen hat von diesen, ist deswegen kein dummer Mensch oder kein schlechter Mensch oder kein Versager, sondern wir alle haben gewisse Schwachpunkte. Ja? Das kann jetzt eben wie bei mir bei salzigen Dingen sein, beim anderen ist es schneller Autofahren, was auch immer. Wir haben alle unsere Schwachpunkte, die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Was mache ich zum Beispiel? Ich bemühe mich, dass ich gar nichts Salziges zu Hause habe. Ja, ich kaufe, wenn ich einkaufen gehe, ich kaufe keine salzigen Erdnüsse oder Chips, weil ich weiß, da habe ich einen Kontrollverlust. Okay? Und das macht auch Sinn, es macht Sinn, sich selbst zu schützen, dort, wo man weiß, dass man eine Schwachstelle hat. Was keinen Sinn macht, ist, unrealistische Vorstellungen zu haben von der eigenen Kraft oder Disziplin. Es macht keinen Sinn zu sagen, nein, ich muss das schaffen, ich schaffe das, ich bin ein disziplinierter Mensch, ich bin stark, ich bin kein Versager. Ja, ich, ich kaufe mir die Erdnüsse absichtlich, aber ich werde sie nicht essen. Ja? Das ist sinnlos. Das ist sinnlos. Ja? Also da, da müssen wir schon realistisch bleiben und sagen, okay, das ist meine Schwachstelle, da muss ich halt aufpassen. Ja? Und was bei mir zu Hause passiert ist, ich kaufe zwar keine Erdnüsse, aber meine Partnerin kauft die leider, weil sie mir Gutes tun will. Sie, sie weiß, ich mag, ich mag Erdnüsse, salzige Erdnüsse, also kauft sie für mich salzige Erdnüsse. Daran sehen Sie, wenn ich dick werde, ist nur meine Partnerin schuld daran. Das ist damit auch eindeutig erwiesen, ja. <lacht> Gut. Gehen wir weiter. Ein, weiterer, ein weiteres Symptom von Suchterkrankungen sind Entzugserscheinungen. Entzugserscheinung heißt, 
wenn ich nicht konsumiere, geht es mir schlecht. Und mehr nicht. Nur das, wenn ich nicht konsumiere, geht es mir schlecht. Früher hat man gesagt, ja, da gibt es körperliche Entzugserscheinungen. Zum Beispiel, wenn der Alkoholiker nichts trinkt, dann fängt er vielleicht an zu zittern oder schwitzen. Ja? Und dann gibt es psychische Entzugserscheinungen, ja, wo der Marihuana-Süchtige, wenn er kein Marihuana konsumiert, nicht mehr schlafen kann zum Beispiel. Ja? Ich würde das nicht unterscheiden. Also ich verstehe den Unterschied nicht zwischen körperlich und psychisch, weil die Psyche kommt aus dem Hirn, für mich Mediziner, und das Gehirn ist Teil des Körpers. Also gibt es aus meiner Sicht keinen Unterschied zwischen Körper und Psyche. Vielleicht gibt es sowas wie eine Seele, da kenne ich mich aber nicht aus, da habe ich keine Ahnung. Aber Körper und Psyche sollte man aus meiner Sicht nicht auseinander dividieren. Das ist ein und dasselbe aus meiner Sicht. Und insofern ist es egal, ob es mir körperlich oder psychisch schlecht geht. Sobald es mir schlecht geht, wenn ich nicht konsumiere, habe ich eine Suchterkrankung. Ja? Dann gibt es die Toleranzentwicklung. Jetzt bin ich zwar normalerweise für Toleranz, aber medizinisch gesehen ist Toleranz was Schlechtes. Weil medizinisch gesehen heißt es, mein Gehirn oder mein Körper ist derartig gewöhnt zu konsumieren, dass ich immer mehr brauche, um kurzfristig glücklich zu sein. Ja? Beim Alkohol sieht man das schön, jemand, der normalerweise nie Alkohol trinkt, der ist schon nach einem Glas Wein ziemlich betrunken, kann nicht Auto fahren. Während jemand, der, der sehr, sehr viel Alkohol trinkt, der braucht viele, viele Gläser Wein, damit er sich subjektiv verändert fühlt, damit er die Wirkung des Alkohols spürt. Das ist Toleranzentwicklung und kann auch ein Hinweis sein für eine Suchterkrankung. Dann ganz, ganz wichtig, die Vernachlässigung von wichtigen Verpflichtungen des, oder Interessen des Lebens. Das ist ganz wichtig, weil natürlich ist Medizin eine biologische Disziplin, aber in der Psychiatrie geht es ja auch ganz, ganz viel um das soziale Leben und das soziale Funktionieren von Menschen. Das heißt also, eine psychische Erkrankung muss immer auch irgendwie einhergehen mit einer Beeinträchtigung dieser sozialen Funktionsfähigkeit. Ja? Das heißt... Wenn ich zum Beispiel, weil ich so viel Alkohol trinke, meine Arbeit nicht mehr schaffe, die ich aber früher schon geschafft habe, ja, dann habe ich hier ein Defizit. Ja. Oder wenn ich zum Beispiel so viel Geld für Glücksspiele ausgebe, dass ich kein Geld mehr habe für die Miete meiner Wohnung und meine ganze Familie und ich quasi obdachlos werden, dann habe ich eine Beeinträchtigung des sozialen Lebens für mich und für meine, für meine Umgebung. Das heißt, es ist ein wesentlicher Teil der Erkrankung, ist, dass irgendwelche sozialen Funktionen nicht mehr passend funktionieren. Und das sehen wir auch häufig bei Suchterkrankungen. Das kann jetzt im Falle von Alkohol sein, Aggressivität oder äh, mangelnde Fähigkeit, seiner Arbeit nachzugehen. Das kann beim internetsüchtigen Jugendlichen sein, dass er die ganze Nacht Computer spielt, unausgeschlafen ist und am nächsten Tag in der Schule sich nicht konzentrieren kann und seine Noten immer schlechter werden und er damit eine Ausbildung nicht schafft, die er sonst geschafft hätte und so weiter. Das kann auch sein bei Substanzen, die ich zu mir führe, die meine Leber schädigen zum Beispiel. Auch das ist sozusagen ein Vernachlässigen von Pflichten und Interessen, weil wir haben ja auch die Pflicht, uns gut um uns selbst zu kümmern. Also Vernachlässigung von Pflichten und Interessen. Und aus meiner Sicht ganz wichtig, das Weitermachen mit dem Konsum, obwohl ich weiß, dass es nicht gut ist für mich. Das ist ein Wesen der Suchterkrankung. Und das ist ganz wichtig, dass man das sagt, weil früher hat man gedacht, ja, suchtkranke Menschen sind dumm. Ja? Weil er weiß ganz genau, seine Leber ist kaputt durch Alkohol und trotzdem trinkt er weiter. Ja? Oder er hat Lungenkrebs und trotzdem raucht er weiter. Meine, der, der muss ja wohl dumm sein. Aber es hat mit Dummheit nichts zu tun. Das ist ein Wesen der Suchterkrankung, dass man auch dann oft nicht aufhören kann, wenn man genau weiß, dass es nicht gut für einen selber oder für die soziale Umgebung ist. Die Weltgesundheitsorganisation sagt jetzt, wenn drei von diesen Kriterien gleichzeitig zutreffen, dann ist man suchtkrank. Das ist ganz wichtig. Mir ist es egal, ob es jetzt drei oder vier Kriterien sind, aber es ist wichtig, dass ein Kriterium alleine noch jemand nicht süchtig oder krank macht. Ja? Zum Beispiel habe ich Kontrollverlust bei salzigen Sachen. Das heißt nicht unbedingt, dass ich süchtig bin nach Erdnüssen. Ja? Also ein Kriterium wäre sozusagen eine Schwäche. Aber wenn ich mehrere Kriterien gleichzeitig erfülle, dann ist es wahrscheinlich eine Erkrankung. So, so sagt die Weltgesundheitsorganisation. Gut, ein anderes lustiges Foto. Das ist die Originalwerbung in der Zeit, als Coca-Cola erfunden wurde und auf den Markt kam. Damals war in Coca-Cola Kokain drinnen, deswegen heißt es auch Coca-Cola, weil Kokain früher drinnen war. Und das ist eine Werbung, Sie werden das aus der Ferne nicht lesen können, aber die Werbung sagt quasi, in den Kaffeehäusern soll man statt Kaffee oder Tee Coca-Cola trinken, wie dieser hübsche Herr hier. 
Und, und da steht dann drinnen, wenn sie Coca-Cola trinken, dann fühlen sie sich wieder munter und alte Männer fühlen sich jung und sie haben wieder Kraft und Konzentration und, und so weiter. Ja? Später ist man draufgekommen, oh je, Kokain könnte süchtig machen, also hat man aus dem Coca-Cola Kokain rausgetan und hat stattdessen Koffein hineingetan. Ja? Also im heutigen Coca-Cola ist Gott sei Dank kein, kein äh, Kokain mehr drinnen, aber dafür Koffein. Ja? Aber das ist, eine, das ist die Originalwerbung von damals, als Coca-Cola erfunden wurde. Gut, ganz kurz zu den, zu den Themen der, der Online-Süchte. Es gibt verschiedene Hauptformen der Internetsucht oder der Online-Sucht. Hier habe ich Ihnen die häufigsten gezeigt von den Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen und eine Behandlung dafür wollen. Auf der einen Seite haben wir die Sucht von sozialen Medien. Über soziale Medien wurde schon viel gesprochen, ich werde darüber nicht mehr lange sprechen, aber es gibt tatsächlich Menschen, die süchtig sind nach diesem nach diesem ständigen Schauen, ob es eine neue Nachricht gibt, ob jemand mir was geschrieben hat, ob jemand geliked hat, was, was ich geschrieben habe und so weiter. Es gibt tatsächlich Menschen, die danach süchtig sind. Wenn süchtig, dann sind es meistens junge Frauen. Es sind meistens so 15- bis 25-jährige Frauen, die zu uns kommen oder von ihren Eltern zu uns geschliffen werden und dieses Problem haben. Bei den jungen Männern ist es, wenn sie internetsüchtig sind, sind es meistens Online-Computerspiele. Da gibt es wieder verschiedene Unterformen. Die häufigste Form der, der Online-Computerspielsucht ist die Abhängigkeit von Online-Rollenspielen wie WoW. WoW ist die Abkürzung für World of Warcraft. Wenn Sie Kinder haben, die so 14, 15 sind, dann sollten Sie das wissen, sonst sind Sie keine coolen Eltern. Ähm, mittlerweile gibt es ein Spiel, das sozusagen die, die von der Erkrankungshäufigkeit der WoW abgelöst hat, nämlich LOL. Das steht nicht für Laughing Out Loud. Ja. Wenn Sie das immer noch glauben, sind Sie auch ziemlich uncool. Sondern das steht für League of Legends. Das ist das Spiel, das derzeit die meisten Süchtigen auf der Welt produziert. Von den Internetsüchtigen, meine ich. Das sind Rollenspiele. Das heißt, Sie schlüpfen in die Rolle von, von einem Avatar zum Beispiel. Und also von einer imaginären virtuellen Person. Und, und können dann durch diese Welt gehen und, und Missionen erfüllen. Und, und böse Gegner bekämpfen. Oder mit einer Gruppe eine Mission erfüllen. Diese Spiele machen deswegen so süchtig, weil sie einen großen Gruppendruck ausüben auf die jungen Menschen. Das heißt, wenn sie mal in einer Gruppe spielen von Menschen, und das ist ja nicht jetzt eine Gruppe von Freunden, die neben ihnen sitzen, sondern das ist eine Gruppe, die irgendwo verstreut ist auf der Welt, ja, da tun sich 20 Menschen zusammen und spielen gemeinsam äh, gegen einen bösen Gegner, äh, den man töten muss natürlich, ist ja klar, ne? böse Gegner muss man töten, ist irgendwie klar, ähm, und und wenn Sie dann da spielen und jetzt sagen Sie plötzlich, ich habe heute keine Zeit zum Spielen, weil ich muss Hausaufgaben machen, Schulaufgaben, dann geht das gar nicht. Ja, also Sie sind in einer Gruppe, die Leute verlassen sich auf Sie, Sie können nicht plötzlich sagen, ich habe keine Zeit zum Spielen. Dann sind Sie nämlich asozial. Und das ist ja auch spannend. Na, früher war derjenige asozial, der keine Schulaufgaben gemacht hat. Heute ist der asozial, der quasi nicht Computer spielt, sondern Schulaufgaben macht oder für die nächste für den nächsten Test in der Schule lernt. Ja. Aber das heißt, da gibt es einen großen Gruppendruck auf diese Jugendlichen, dass sie auch spielen und diese Spiele dauern ja nicht fünf Minuten. Wenn Sie WoW sich anschauen, da gibt es einzelne Missionen, die dauern viele, 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 viele Stunden. Und Sie können in dieser Zeit auch nicht unterbrechen. Sie können nicht sagen, oh, jetzt muss ich auf die Toilette. Das geht überhaupt nicht. Nein, weil das ist ein Echtzeitspiel. Das Spiel läuft weiter, auch wenn Sie auf der Toilette sind. Verstehen Sie? Das heißt, Ihre Gruppe verliert das Spiel, nur weil Sie auf die Toilette gegangen sind. Ja, da sind Sie ziemlich asozial, wenn Sie auf die Toilette gehen. Verstehen Sie? Also das ist schon spannend, auch was es mit den Werten der Menschen macht. Gell? Na gut, dann gibt es diese Online-Ego-Shooter. Ego-Shooter, das sind so Spiele, wo Sie durch die Welt laufen und, und jeden abschießen, der, der quasi den Sie sehen. Ähm, diese Spiele üben auch eine große Faszination auf, aus, speziell auf junge Männer. Ähm, die machen interessanterweise nicht so sehr süchtig. Das ist ganz spannend. Ähm, das ist nicht ein Suchtproblem bei diesen Spielen. Eher ist es das Problem, das noch nicht ganz geklärt ist, ob junge Menschen, die viel Ego-Shooter spielen, auch im realen Leben mehr zur Aggression neigen oder nicht. Ja, diese Frage ist noch nicht endgültig geklärt. Was ich Ihnen ziemlich sicher sagen kann, ist, dass es zumindest Menschen gibt, junge Menschen gibt, die anfällig sind für Aggression, die generell eine höhere Aggressionsbereitschaft haben. Wenn die dann solche Spiele sehr, sehr viel spielen, dann dürfte es tatsächlich so sein, dass die auch im realen Leben mehr zur Aggression neigen. Und dann gibt es diese Online-Strategiespiele, das sind übrigens die schlimmsten. Warum? Weil das sind die Spiele, von denen uns die Industrie sagt, das sind die gesunden Spiele. Ja? 
weil das sind ganz komplizierte Spiele, wo Sie viel nachdenken müssen. Ja, da sind Sie zum Beispiel Manager einer Stadt, Sie sind Bürgermeister und müssen Steuern einheben und müssen überlegen, wie viel Geld gebe ich für Straßenbau aus und wie viel Geld gebe ich für Krankenhäuser aus. Ja, also total intelligente Strategiespiele. Und die Industrie sagt uns, lassen Sie Ihre Kinder viel solche Spiele spielen, dann werden die gescheiter, die werden intelligenter. Ja? Und deswegen sind das die Schlimmsten. Jetzt ist meine Bitte, ich könnte Ihnen 17.000 Studien zeigen, mache ich nicht, glauben Sie es mir einfach, durch Internet können Kinder nicht intelligenter werden. Das, das ist nicht möglich. Allerdings, die gute Nachricht, wenn Ihre Kinder das Richtige konsumieren im Internet, werden sie nicht dümmer. Ja. Ist ja auch fein, ist ja auch fein. Das ist wie beim Fernsehen. Durch Fernsehen werden Kinder nie intelligenter oder gescheiter, nie. Aber wenn Sie das Richtige den Kindern im Fernsehen zeigen, werden Sie zumindest nicht dümmer. Das ist auch schon geholfen. Ja? Aber intelligenter werden Kinder nicht. Die können sich mit noch so komplexen Dingen im Internet beschäftigen. Das, macht, das, ist, das ist nicht das, was Kinder später erfolgreich macht. Das zeige ich Ihnen heute Nachmittag. Ja? Da, damit möchte ich Sie motivieren, dass Sie nach dem Essen keinen Mittagsschlaf abhalten, sondern tatsächlich herkommen. Ähm, ja. Und dann gibt es auch noch selten, aber doch Menschen, die von der Informationssuche im Internet süchtig werden. Ich habe das Pseudo-Informationssuche genannt, weil die Informationen nicht hängen bleiben. Das heißt, man kann den ganzen Tag interessante Dinge lesen im Internet. Das kann man ja wirklich. Nehmen, 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 wir, nehmen wir an, Sie sind interessiert in Geschichte. Ja? Und Sie fragen sich, ja, wie war das nochmal mit diesem König in Griechenland und so, welche Länder hat er erobert und, und wer war nochmal schnell Alexander der Große und so. Ja, Sie überlegen sich das und das können Sie im Internet ja wunderbar alles nachlesen. Ja? Und während Sie über Alexander der Große im Internet lesen, sind da Haufen Links zu anderen interessanten Themen. Ja, so, ah ja, wie war das nochmal mit diesem Krieg und, und wie war das zur selben Zeit bei den Pharaonen in, Griechen, äh, in, in, in Ägypten und so weiter. Ja? Sie können den ganzen Tag damit verbringen, interessante Informationen im Internet zu lesen. Das Problem ist, wenn ich Sie am Abend dann frage, und was haben Sie sich gemerkt, werden Sie sagen, ich habe so viel gelesen, ich weiß gar nicht mehr was. Verstehen Sie? Lernen funktioniert nämlich anders. Lernen funktioniert nicht, indem ich zehn Stunden Dinge lese. So funktioniert Lernen nicht. Ja? Das heißt also, Sie, Sie merken sich diese Dinge kaum, wenn Sie zehn Stunden durchgehen, interessante Sachen lesen. Und insofern ist es keine echte Information, die Sie aufnehmen. Ja? Es ist eine Pseudo-Informationssuche. Und tatsächlich gibt es manchmal Menschen, die sogar davon süchtig sind. Ja? Und dann gibt es den großen Bereich der Online-Pornografie, darüber wurde auch schon gesprochen. Wenn Menschen süchtig sind nach Online-Pornografie, sind es fast nie Kinder und Jugendliche. Sondern es sind meistens Männer mittleren Alters. Kinder und Jugendliche konsumieren auch Online-Pornografie. Sie sehen sich die Sachen an. Aber nicht, weil sie süchtig sind, sondern aus einer Neugier heraus. Ja? Süchtig sind Kinder so gut wie nie nach Online-Pornografie. Trotzdem ist es nicht gut für die Kinder, weil es natürlich ein verzerrtes Rollenbild transportiert von Sexualität und von Partnerschaft. Darüber wurde schon gesprochen. Das heißt, ich sage nicht, das ist gesund für Kinder, aber die werden Gott sei Dank selten süchtig danach. Ja? Wenn süchtig, dann sind es meistens Männer mittleren Alters, so ab 45, 50 Jahre. Ähm, früher habe ich gesagt ab 40, aber seit ich selber 40 bin, sage ich ab 45. Ja. <lacht> Gut, also das sind so die vier großen Bereiche der, der Internetabhängigkeit. Und jetzt gibt es da neue Begrifflichkeiten, die übrigens auch in der Wissenschaft schon verwendet werden, auch in der Medizin. Den ersten haben Sie schon gesehen, FOMO, Fear of Missing Out, das wurde von meinen Vorrednern schon ausführlich geschildert. Es gibt auch andere Begriffe, wie gesagt, über die es auch wissenschaftliche Studien mittlerweile gibt. Ähm, zum Beispiel Nomophobia, no mobile, phobia, no mobile Phobia, also quasi die Angst, das Handy zum Beispiel irgendwo vergessen zu haben. Ja, und da sehen Sie, also junge Menschen, oder nicht nur junge, auch alte Menschen sind oft bereit, ihre Unterhose zu vergessen und aus dem Haus zu gehen, aber sie sind nicht bereit, ohne Handy aus dem Haus zu gehen. Ja, das geht gar nicht. Ja. Also das, das ist Nomophobia. Oder Textophrenia oder Ringsiety, das Gefühl, mein Handy hat gerade geläutet. Oder zumindest irgendein Laut von sich gegeben, dass ich eine Message bekommen habe. Ja. Da gibt es Leute, die schauen tausendmal nach, hat mir jemand geschrieben, ah, eh noch nicht. Ah, jetzt habe ich was gehört, schau einmal nach. Ja. Also das ist so dieses Gefühl ständig, das Handy hat irgendein Signal von sich gegeben und will, dass ich quasi, dass ich drauf schaue. Ja? Ähm, und so weiter. Und dann gibt es auch noch diesen Begriff der Heads-Down-Society, auch das wurde von meinen Vorrednern schon gezeigt. Ähm, nämlich quasi die Menschen, die ständig nur aufs Handy schauen. Da möchte ich Ihnen ein paar Bilder zeigen. Ja? Das ist ein Straßenschild. Ähm, das gibt es wirklich. Na, das gibt es wirklich. Das ist aus Berlin, dieses Bild. Aber ich weiß zum Beispiel in Österreich, dass es in Graz mittlerweile auch solche Schilder gibt. Dieses Schild soll Autofahrer davor warnen, 
dass hier an dieser Straße Menschen über die Straße gehen, die dauernd auf ihr Handy schauen und nicht merken, dass ein Auto kommt. Ja? Und diese Schilder werden dort angebracht, wo äh, in einer Fußgängerzone äh, plötzlich eine Straße quasi durch die Fußgängerzone verläuft. Weil die Menschen, die zu Fuß gehen, glauben, Fußgängerzone, da gibt es keine Autos, ich bin sicher, und schauen auf ihr Handy. Und plötzlich kommt aber doch eine Straße, unerwarteterweise, und die Leute gehen dann trotzdem über die Straße, weil sie nicht merken, dass die Fußgängerzone aus ist. Und diese Schilder sind deswegen häufig um Fußgängerzonen herum auch gestellt, um die Autofahrer zu, zu warnen. Oder nehmen Sie das hier. Sie sehen das wahrscheinlich nicht gut, ich werde es Ihnen erklären. Das ist eine Haltestelle für Straßenbahnen, da ist die Straßenbahn. Ist auch ein Bild aus Berlin. Und hier sehen Sie eine Fußgängerampel, die ist gerade auf Rot. Das heißt, hier sollte jetzt niemand über die, über die Straße gehen, weil gerade eine Straßenbahn fährt. Das Problem ist nur, dass Menschen, die auf Handy schauen, die Ampel nicht sehen. Also hat man hier im Asphalt Ampeln eingebaut, die auf Rot sind. Ich weiß nicht, ob Sie das von hinten sehen. Ja, das sind Ampeln im Boden, die sind auf Rot, genauso wie die Ampel hier. Ja? Damit, wenn Sie aufs Handy schauen, Sie die Ampel am Boden sehen, das schaut dann so aus. Ja? Sie schauen aufs Handy ja? und sehen im Boden diese roten Ampeln und hören auf zu gehen. Ja? Jetzt kann man darüber streiten, ob, ob wir das brauchen oder nicht. Ich denke, pragmatisch gesehen, in Zukunft werden wir das brauchen. Ja? Bevor die Leute niedergefahren werden von Autos und Straßenbahnen, werden wir sowas brauchen. Das ist aber nur ein, ein, ein symbolisches Beispiel dafür, was es sozusagen mit unserem Blick und mit unserer Aufmerksamkeit macht. Dass wir durch die Welt gehen und unsere Aufmerksamkeit aber nicht in der Welt ist, sondern im Handy ist. Ja. Und das ist ja eine klassische Verwechslung. Wir glauben, die Welt ist da drinnen ja, und nicht da außen. Das ist ganz spannend. Gut, ganz kurz ein paar Zahlen. Ich bin selber kein Freund von Zahlen, weil ich mir die nie merke. Aber ein paar Prävalenzzahlen. Also wie häufig ist denn Internetsucht? Und das ist die einzige große europäische Studie, die es überhaupt gibt. Da wurden verschiedenste Länder, hauptsächlich europäische Länder, wurden, wurden 15-Jährige befragt nach ihrem Handy- und Internetkonsum und dann wurde ungefähr geschätzt, wie viele davon haben ein krankhaftes Verhalten bezüglich Internet und Handy. Und die Zahlen sind von Österreich ca. 3% bis zu Israel 11,8% oder Spanien 4,3%. Die Zahlen ist egal, das Problem dieser Studie ist, die Daten wurden im Jahre 2013 veröffentlicht und die Daten wurden 2012 erhoben. Und ich gehe davon aus, dass mittlerweile viel mehr 15-Jährige Internet- und Handysüchtig sind. Warum gehe ich davon aus? Wie viele Menschen von einer Sucht betroffen sind, hängt zu einem großen Teil davon ab, wie verfügbar ein Suchtmittel ist. Verstehen Sie? Zum Beispiel in Österreich, wo ich herkomme, ist Alkohol sehr, sehr leicht verfügbar, weil wir Österreicher machen exzellenten Wein, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Ja. Und Wein ist überall vorhanden. Oder Bier. Oder Schnaps. Also die Verfügbarkeit von Alkohol ist hoch. Deswegen haben wir auch sehr, sehr viele Menschen, die alkoholkrank sind. Ja. Während wir im Vergleich sehr wenige Heroinsüchtige haben, weil Heroin ist in Österreich, in Österreich kaum vorhanden. Ja. Heroin wird nicht in Österreich hergestellt. Und es ist sehr, sehr teuer. Das heißt, die Verfügbarkeit ist geringer. Das Land, wo ich ursprünglich herkomme, ich bin in Iran geboren, da ist es genau umgekehrt. Da ist Alkohol ganz schwer, schwer zu bekommen, weil es ganz streng verboten ist, aus religiösen Gründen. Und dafür ist Heroin ganz, ganz billig und einfach zu bekommen. Warum? Der größte, weltweit größte Produzent von Heroin ist Afghanistan. Afghanistan ist direkt neben Iran. Und das meiste von Heroin, das weltweit konsumiert wird, wird von Afghanistan über Iran geschmuggelt. Das heißt, in Iran gibt es ganz, ganz viel Heroin zu sehr günstigen Preisen. Es ist sehr verfügbar. Und die Bestrafung interessanterweise des Staates ist bei Heroin geringer wie bei Alkohol, weil es ein religiöses Thema ist. Und insofern gibt es in Iran weit mehr Heroinsüchtige wie Alkoholkranke. Verstehen Sie? Es ist also die Verfügbarkeit, die bestimmt, nach was die meisten Menschen süchtig sind. Und die Verfügbarkeit des Internets und des Handys ist in den letzten fünf Jahren explodiert. Noch, noch vor fünf Jahren haben kaum zwölfjährige Handys gehabt. Mittlerweile haben fast alle Zwölfjährige ein Handy. Das ist Realität. Ja? Und deswegen bin ich überzeugt, dass mittlerweile auch viel mehr Jugendliche von Internet- und Handysucht betroffen sind als damals. Nur gibt es seither kaum mehr Zahlen. Das heißt, die Wissenschaft kommt gar nicht nach mit der Entwicklung dieser Suchterkrankung. Verstehen Sie? Gut. Ähm, noch ein paar Besonderheiten zum Thema Internetsucht und Handysucht, die es bei anderen Suchterkrankungen nicht gibt. Das eine ist das Thema Toleranzentwicklung. Toleranzentwicklung habe ich Ihnen vorher gesagt. 
Das heißt, man braucht immer mehr Konsum, um dasselbe Gefühl zu erlangen. Beim Thema Internet kommt aber dazu, dass man auch immer bessere Ausrüstung will. Also die Jugendlichen wollen nicht äh, irgendein normales Smartphone, sondern sie wollen das Beste, das es am Markt gibt. Ja? Die kommen jedes halbe Jahr zu den Eltern und sagen, mein Laptop ist nicht mehr gut genug für die neuesten Computerspiele. Ich brauche einen neuen Laptop. Verstehen Sie? Also quasi, dass auch es zu einer Toleranzentwicklung im technischen Sinne kommt. Ja, viele Jugendliche haben mittlerweile zwei Laptops, einen für die Schule, einen fürs Spielen, weil die unterschiedliche Dinge können. Ja, viele haben zwei Handys, das eine von dem die Eltern wissen, das andere von dem die Eltern nicht wissen. Ja, also das heißt, Toleranzentwicklung auch im technischen Sinne. Dann bei den Entzugserscheinungen kommt dazu, dass internetsüchtige Jugendliche ähm, bei, den, bei den Männern, bei den jungen Männern, häufig mit Aggression reagieren auf den Entzug des Computers oder des, des Handys. Das heißt, wenn Eltern den Kindern dann das Handy wegnehmen, dann werden die Kinder aggressiv, obwohl es sonst brave Kinder sind. Das heißt nicht, dass die immer aggressiv sind oder dass die verhaltensgestört sind, sondern das sind durchaus brave, normale Kinder, die plötzlich mehr Aggression reagieren, wenn man ihnen Internet wegnimmt. Ja? Und das ist deswegen, weil es ein Entzugssymptom ist der Internetabhängigkeit. So wie beim Alkoholiker, wenn sie dem Alkohol wegnehmen, wieder anfangen zu schwitzen und zu zittern. Ja? Bei den jungen Frauen sind es häufig depressive und ängstliche Gefühle. Das sind also die jungen Menschen, die, wenn sie denen am Abend, wie es empfohlen wurde, von meinen Vorrednern, das Handy wegnehmen, dann haben die die ganze Nacht, können die nicht schlafen, weil die daran denken, oje, oje, meine Freundinnen haben mir wahrscheinlich schon 100 Messages geschickt und ich kann auf all die nicht antworten und die glauben schon längst, ich bin tot. Verstehen Sie? Also das sind so, das sind so Entzugserscheinungen und ein, ein, ein starker Hinweis darauf, dass, das, dass der Konsum schon sehr, sehr bedenklich ist. Und dann ist immer die Frage, ja, wie viel ist denn zu viel? Ja, mich fragen oft auch Patientinnen oder Eltern von Patienten, ja, wie viel darf denn mein Kind Internet oder Handy konsumieren? Ja, lassen Sie es mich sagen, es gibt keine Antwort auf diese Frage. Es gibt keine Antwort, wenn Sie Ihr 13-jähriges Mädchen genau 93 Minuten am Tag mit dem Handy spielen lassen, dann ist es gerade noch gesund und ab der 94. Minute pro Tag ist das Kind krank. Das gibt es nicht, das ist Blödsinn. Ja? Sondern die Frage ist, kann das Kind alle seine natürlichen Bedürfnisse noch erfüllen? Das ist die Frage. Also schläft das Kind genug? Ähm, ist das Kind noch genug unter anderen Kindern? Ja? Ist das, verbringt das Kind genug Zeit mit der Familie? Äh, kann das Kind auch äh, zumindest eine normale Leistung in der Schule oder, oder in der Ausbildung bringen? Ja? Das sind die Fragen, die man sich stellen muss. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist es zu viel, was konsumiert wird im Internet, egal wie viel es ist. Ja? Umgekehrt kann es ja sein, dass ein Kind, das gerne Sport macht, Fußball spielt und in der Schule okay ist und, und auch sonst gerne Freunde trifft und auch gerne mit der Familie Dinge unternimmt, gut, welches Kind unternimmt gerne mit der Familie was, aber nehmen wir an, es gibt solche Kinder, ja. Ähm, dieses Kind kann auch mal an einem Sonntag, wenn nichts zu tun ist und, und keine Ahnung, äh, der, es den ganzen Tag regnet, ja, ist es auch kein Problem, wenn das Kind einmal drei Stunden Computer spielt hintereinander, das ist kein Problem. Verstehen Sie? Also es geht nicht um die Menge der Zeit, es geht darum, hat das Kind auch abseits des Internets und des Handys noch ein normales Leben oder nicht? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen und nicht so sehr, wie viele Stunden genau konsumiert das Kind. Ja? Medizinisch gesehen hat man sich trotzdem auf irgendeine Zahl festlegen müssen und hat gesagt, etwa sechs Stunden, ab sechs Stunden Internetkonsum am Tag gilt es als gesundheitsgefährdend. Ich denke, sechs Stunden sind schon extrem viel, aber das ist kulturabhängig. Wenn Sie bei uns in Mitteleuropa sagen, sechs Stunden Internetkonsum, dann denken Sie, um Gottes Willen, das Kind tut den ganzen Tag nichts anderes als Internet. Wenn Sie aber in Ländern wie Südkorea oder Taiwan sagen, sechs Stunden Internetkonsum, sagen dort die Eltern und Lehrer, ach so, nur sechs Stunden, das ist ja gar nichts. Verstehen Sie? Also es ist auch kulturabhängig, wie, wie, wie sehr man Internetkonsum der Kinder und Jugendlichen als krankhaft empfindet oder nicht. Gut, noch ein Bild, ein lustiges zu Kokain. Das ist eine Originalwerbung gewesen aus dem Ende des 18. Jahrhunderts für einen Wein, der mit Kokain versetzt war. Sogenannte Peruvian Wine, das war also Wein, normaler Wein, wo Kokain drinnen war. Und, und hier steht, for nourishing and giving strength to the body. Das heißt, die Werbung war, wenn Sie diesen Wein trinken, wird Ihr Körper gestärkt. Das stimmt übrigens auch, also wenn man Kokain zu sich nimmt, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal probiert haben, aber wenn Sie Kokain zu sich nehmen, dann fühlen Sie sich subjektiv tatsächlich sehr stark und mächtig. Ja? Oder hier, das ist die Werbung für Zahnschmerztropfen mit Kokain, für Kinder. 
Die Werbung ist etwa 100 Jahre, nein, mehr als 100 Jahre, 1885. Ähm, da, da kam also eine, ein Medikament auf den Markt für Kinder, die Zahnschmerzen haben, mit Kokain. Also wenn ihre Kinder Zahnschmerzen haben, dann sollen sie quasi Kokain auf ihre Zähne tropfen und dann, dann sind die Schmerzen weg. Es funktioniert übrigens auch. Also Kokain ist ein wunderbares Schmerzmittel. Ich kann das nur empfehlen, wenn Sie Zahnschmerzen haben, tun Sie sich mal Kokain drauf. Sie werden sicher keine Zahnschmerzen haben für ein paar Stunden. Also es funktioniert tatsächlich. Aber dann ist man drauf gekommen, hoppala, die Kinder bekommen auch noch andere Probleme, wenn sie regelmäßig Zahnschmerzen haben und, und hat dann das Medikament wieder verboten. Ich will Ihnen damit zeigen, dass es sehr, sehr viele Stoffe gibt, von denen man früher dachte, dass sie ganz, ganz also tolle Wundermittel sind. Ja, und später drauf gekommen ist, hoppala, die könnten auch Probleme verursachen, sind also keine Wundermittel. Und mich hat das gezeigt, ich glaube generell nicht an Wundermittel, an gar keines. Es gibt in der Medizin kein Wundermittel. Sobald irgendwas sich nach Wundermittel anhört, bin ich schon skeptisch. Das gilt übrigens auch für andere Dinge. Das gilt auch aus meiner Sicht für Homöopathie und für sonstige alternative Heilmethoden. Alles, von dem jemand Ihnen sagt, das kann nur gut sein, ja, das kann gar nicht negativ oder schlecht für Sie sein und, und das vollbringt Wunder. All das, bei all diesen Dingen werde ich ein bisschen skeptisch, weil ich mir denke, alles, was was Positives bewirken kann, kann vielleicht auch bei manchen etwas Negatives bewirken. Verstehen Sie? Also, wenn zum Beispiel irgendwelche homöopathischen Mittel für manche Menschen gesund sind, dann könnte es sein, dass das gleiche Mittel für andere Menschen ungesund ist. Verstehen Sie? Und wenn wir so Medizin und auch Alternativmedizin verstehen, dann habe ich damit kein Problem, ehrlicherweise. Ein paar, ein paar Fragen, die sich hier stellen. Ich weiß nicht auf all diese Fragen eine kluge Antwort, aber die Fragen stellen sich ja trotzdem. Es ist die Frage der sozialen Kultur, also wie verändert das Internet unsere soziale Kultur? Da wurde schon sehr viel, sehr viel gesprochen darüber. Wir merken immer wieder bei unseren Patienten, bei unseren jungen Patienten, wir behandeln ja sehr viele 12, 13, 14, 15-jährige Menschen, die internetsüchtig sind, und wir merken häufig, dass der Begriff Freundschaft anders verstanden wird. Verstehen Sie? Wir machen mit denen Gruppenpsychotherapie. Ja? Wir sitzen also in einer Gesprächstherapiegruppe zusammen mit den 15-Jährigen und reden über das Thema. Und dann sage ich vielleicht das Thema Einsamkeit. Ja? Und dann sagen die zu mir, keine Ahnung, von was Sie reden, Herr Doktor. Ich habe 750 Friends. Wie viele haben denn Sie? Verstehen Sie? Und dann fange ich an, meine Freunde zu zählen. Ja? Komma vier vielleicht. Dann sage ich zehn, damit es besser klingt. Ja, ich habe zehn Freunde. Aber, aber verstehen Sie denn das Missverständnis? Ja? Wenn ich von Freunden spreche, spreche ich von den Leuten, die ich seit 30 Jahren kenne und mit denen, mit denen ich mich gerne auf einen Kaffee treffe. Verstehen Sie? Und wenn die von Freunden sprechen, sprechen Sie von 750 Menschen, die Sie noch nie gesehen haben im Internet. Also die, die Begrifflichkeiten verändern sich. Viele Menschen verstehen unter Freunde oder Friends heutzutage was anders wie früher. Ich sage nicht, das ist gut oder schlecht. Ich, ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, es war früher alles besser und heute ist alles schlechter. Aber es, es verändert etwas in der sozialen Kultur. Ja? Ich glaube ja zum Beispiel, dass die soziale Kluft, also der soziale Unterschied zwischen den jungen Menschen, die viel im Internet sind, und den vielleicht älteren Menschen, die wenig im Internet sind, eine, ein größerer ist, als zwischen Ausländer und Inländer, als zwischen Migranten und Nichtmigranten. Da ist, das, da ist die soziale Kluft viel kleiner. Weil wenn wir uns anschauen, jetzt die türkischen Mütter, die mit ihren 15-jährigen Söhnen zu uns kommen, weil die Söhne internetsüchtig sind, dann, dann haben die Mütter die gleichen Sorgen wie die österreichischen Mütter, die mit ihren 15-jährigen Burschen zu uns kommen. Und die 15-jährigen türkischen Burschen verstehen ihre Eltern genauso wenig wie die 15-jährigen österreichischen Burschen. Verstehen Sie? Also da ist eine soziale Kluft, die da wirklich entsteht zwischen den Generationen, auf die wir achten müssen. Ich sage da wieder nicht, dass es schlecht ist, was kommt, aber wir müssen darauf achten, dass es zu einer sozialen Kluft kommt. Dann das Thema Informationskultur. Ja? Ähm, Twitter hat ja von sich behauptet, den arabischen Frühling ausgelöst zu haben. Also diese ganzen Demonstrationen und Revolutionen in den nordafrikanischen Ländern, die wir vor ein paar Jahren hatten. Jetzt weiß ich nicht, ob der arabische Frühling gut war oder schlecht war für die Menschen dort, da kenne ich mich nicht aus. Aber ich frage mich, hat es denn vor Twitter keine Revolutionen gegeben? Ja? Ähm, als ob Twitter quasi Revolution erfunden hätte oder Demokratie erfunden hätte. Ähm, eine, eine meiner ersten Patientinnen, als wir 2010 angefangen haben, internetsüchtige Menschen zu behandeln, eine meiner ersten Patientinnen war eine 17-Jährige, die Twitter-süchtig war. Und die hat am Tag ca. 18 Stunden getwittert. Also jede wache Minute, beim Essen, auf der Toilette, immer. 18 Stunden am Tag hat die getwittert. Und ich habe sie mal gefragt, ja, was twitterst du denn da? Was schreibst du da? Ja? 
Dann hat sie mir ihr Handy gezeigt, hat gesagt, zum Beispiel da habe ich geschrieben, ich sitze auf der Toilette. Dann 20 Sekunden später, ich habe Durchfall. 20 Sekunden später, ich bin fertig. 20 Sekunden später, habe mir vergessen, die Hände zu waschen. 20 Sekunden später, habe mir die Hände gewaschen. Verstehen Sie? Und sie gibt das so von sich und alle paar Minuten kommt irgendeine Meldung zurück. Ja? So etwas wie, ha, ich vergesse mir auch dann die Hände zu waschen nach dem Klo. Ja? Also, das heißt, ich frage mich, ist es Information? Ja? Auch das Thema wurde schon angesprochen von meinen Vorrednern. Ja? Ist das, was sozusagen ständig über solche Dienste ausgetauscht wird, ist das tatsächlich etwas, was Menschen näher bringt? Information oder Kommunikation soll ja dem dienen, dass Menschen näher kommen, oder? Oder manchmal auch, dass sie weiter wegkommen voneinander. Aber, aber es soll irgendwas in der Beziehung machen mit Menschen. Und ich frage mich, ob diese Art der Kommunikation irgendwas in der Beziehung verändert mit Menschen. Na gut, das Thema Lernkultur wurde schon angesprochen. Da bin ich kein Experte, ich bin Arzt, ich bin kein, kein Lehrer oder kein Pädagoge. Aber dieses Thema sehe ich auch wie meine Vorredner, nämlich dass heutzutage viele Schulen, aber auch viele Politiker und auch viele Eltern glauben, je früher mein Kind mit dem Internet sich beschäftigt, desto besser werden in Zukunft seine Chancen sein. Und da gibt es viele, viele Experten, die das wirklich gut untersucht haben und seriös wissenschaftlich untersucht haben. Es scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein. Warum? Das, was Menschen später erfolgreich macht, ist ihre soziale Kompetenz. Verstehen Sie? Wenn ich, egal in welchem Job, ob als Lehrer, als Arzt, als Manager, als, als Mafia-Boss von mir aus, ja, wenn ich erfolgreich sein will, muss ich sozial intelligent sein. Verstehen Sie? Ich muss wissen, wie kann ich mit Menschen. Ja? Wie bringe ich Menschen dazu, mich zu mögen? Oder wie bringe ich Menschen dazu, das zu tun, was ich will? Oder wie kann ich in einer Gruppe mich hineinfinden und mitmachen in einer Gruppe? Und so weiter. Viele Fragen. Kinder werden dann später erfolgreich, wenn sie soziale Intelligenz lernen in der Kindheit. Und soziale Intelligenz kann man über Internet und über Twitter nicht lernen. Das können Sie lernen am Fußballplatz. Da können Sie soziale Intelligenz lernen, die Kinder. Ja? Oder in der Schule, in den Pausen, in den Pausen, wo die Kinder am Gang, am Schulgang oder im Schulhof herumlaufen und miteinander raufen. Da lernen Kinder soziale Intelligenz. Verstehen Sie? Und nicht im Internet. Und dann das Thema Beziehungskultur. Ich bin ja auch Psychotherapeut, Psychoanalytiker und da ist natürlich das Thema Beziehung ein ganz, ein ganz ein relevantes für die Entstehung von psychischen Erkrankungen. Und die Frage ist, gibt es überhaupt so etwas wie virtuelle Beziehungen? Also sind diese 750 Leute, mit denen ich über Facebook kommuniziere, bin ich mit denen wirklich in Beziehung? Verstehen Sie? Und Beziehung brauchen wir alle, weil wir sind Rudeltiere. Ja, also wir Menschen sind Wölfe, wir sind keine Katzen. Ja, wir sind Rudeltiere. Und Rudeltiere brauchen ein Rudel. Ja, und ohne Rudel werden wir krank. Das Problem ist auch, dass es auch hier zu einem Missverständnis kommt, dass viele Menschen glauben, diese Menschen, mit denen ich über Internet kommuniziere, das ist mein Rudel. Das ist ein Missverständnis. Aber da, da, darüber gehe ich dann, dazu komme ich am Nachmittag nochmal deutlich genauer, weil das auch eines der Wesen der Suchterkrankung im Internet ist. Gut, vielen Dank einstweilen. Ich bin einmal am Vormittag, sehen Sie mich los, außer Sie haben noch Fragen. Aber danke für Ihre Aufmerksamkeit.